Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video wieder aus dem Spiegelsaal in Versailles. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und beschäftige mich sehr gerne mit der Geschichte von Architektur und es würde mich freuen, wenn ich Ihnen meine Liebe zu diesem Thema etwas näher bringen kann. Ich habe mich sehr gefreut, dieses Video heute zu machen, weil ich über gotische Kathedralen rede und das ist eines meiner bevorzugten Themen. Darum zeige ich Ihnen auch als Intro dieses Foto. Das ist die Saint Chapelle in Paris auf der Ile de la Cité. Sie wurde in der Mitte des 13. Jahrhunderts gebaut. Warum ich Ihnen dieses Foto im Speziellen zeige, das ist einfach, ich liebe Blau. Das Thema dieses Videos lautet ja die Geheimnisse gotischer Kathedralen. Und ich behaupte mal, dass ich Ihnen also in diesem Video mindestens drei, möglicherweise aber vier Geheimnisse über gotische Kathedralen nennen kann, von denen Sie bis heute noch nie etwas gehört haben. Nun ja, Geheimnisse, sagen wir mal, Eigenschaften von gotischen Kathedralen, von denen Sie bisher noch nie was gehört haben. Fangen wir also mal an. Das hier ist die Theatinerkirche in München. Das ist natürlich keine gotische Kirche, das sehen Sie sofort. Es ist eine Renaissance-Kirche. Sie wurde äh, am Ende des 16. Jahrhunderts gebaut, in der Kaufingerstraße auf halbem Weg von äh, Stachus äh, zum Marienplatz auf der linken Seite. Deswegen ich Ihnen das Foto zeige. Äh, es geht um die Gewölbekonstruktion. Es ist ein sogenanntes Tonnengewölbe. Ich habe hier so eine kleine Skizze für Sie gemacht, um zu erklären, was ein Tonnengewölbe ist, aber das ist eigentlich selbsterklärend, das ist einfach ein halbes Fass, was man hingelegt hat und das bildet den oberen Abschluss dieser Kirche. Aus einem Tonnengewölbe kann man aber ganz leicht ein Kreuzgratgewölbe machen, indem man ein zweites Tonnengewölbe nimmt und das im 90 Grad Winkel mit verschneidet. Wir machen das mal hier eben kurz. Haben Sie das gesehen? Ich gehe nochmal zurück. Das ist also eine Tonne und jetzt kommt eine zweite Tonne, die wird im 90 Grad Winkel, im rechten Winkel einfach äh, durch diese erste Tonne durchgeschoben und äh, die Schnittlinien, das ist äh, das Ergebnis dieser Schnittlinien, das ist ein äh, sogenanntes Kreuzgratgewölbe. Äh, wir kennen Kreuzgratgewölbe von den Thermen in Rom. Aber auch die gesamte Romanik wird eigentlich gekennzeichnet von Kirchen, die mit Kreuzgratgewölben ausgestattet sind. Zum Beispiel hier, wir befinden uns hier in der Krypta des Domes von Speyer. Das ist die größte Hallenkrypta der Welt. Es ist natürlich ursprünglich ein Gebetsraum gewesen. Es ist aber auch eine Grablege von deutschen Kaisern und Königen. Der Dom zu Speyer wurde ja initiiert von Konrad II., Salier König, und so liegen also in dieser Krypta die gesamten Salier Könige, auch Heinrich IV., auch die Staufer liegen da, außer Friedrich I. Barbarossa. Von Friedrich Barbarossa weiß man ja nicht genau, wo er beerdigt ist. Auch die Nassauer und auch Rudolf von Habsburg, also der erste Habsburger Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, ist also hier beerdigt worden. Hier sehen wir noch ein anderes Foto, auf dem man also sehr schön sieht, dass dieser Raum, dieser Hallenraum, der besteht aus einer Auseinander, einer Aneinanderreihung von Tonnen in Quer- und in Längsrichtung. Und äh, an, in jedem Feld, in jedem äh, Gewölbefeld ergibt sich diese Überschneidung von Längs- und Quertonne, was eben letzten Endes dieses äh, Kreuzgratgewölbe äh, ergibt. Man sieht hier auch ähm, ein... Grundriss. Man sieht, dass die Krypta sich im vorderen Teil unterhalb der Kirche befindet. Man erkennt den Altarraum, das ist der älteste Teil, aber auch das gesamte Querschiff ist also unterbaut von diesem Krypta-Gebäude. Weswegen ich Ihnen diesen Grundriss zeige, ist allerdings, es sind diese kleinen Quadrate, die Sie sehen. Jede einzelne Gewölbezelle hat einen quadratischen Grundriss. Nun, warum ist das so? Hier, das haben wir schon gesehen, äh, unten rechts diese Darstellung, das ist äh, das Prinzip des Kreuzgratgewölbes. 
Ähm, und oben links sehen wir, also dieses Kreuzgratgewölbe, romanische Kreuzgratgewölbe, sind alle immer auf der Basis eines Kreisbogens gebaut. Also der Bogen ist immer ein Kreis. Und äh, oben links erkennt man ganz leicht den Zusammenhang bei einem äh, Bogen, der auf einem Kreis mh, basiert ist die Höhe immer die Hälfte der Spannweite. Also die Höhe entspricht genau dem Radius des umschreibenden Kreises, während die Breite, die Spannweite des Bogens, ist genau der doppelte Radius oder der Durchmesser des Kreises. Und dies muss aber sowohl in Längsrichtung als auch in Querrichtung übereinstimmen. Deswegen ist ganz typisch für ein Kreuzgratgewölbe, für ein romanisches Kreuzgratgewölbe dieser quadratische Grundriss, so äh, wie wir ihn hier also sehen. Jede einzelne dieser Gewölbezellen äh, hat also ein, einen quadratischen Grundriss. Man sieht das hier, das ist das, äh, man sieht das hier auch, das ist das gleiche Gebäude, äh, der Dom von Speyer, äh, mit einem Blick in das Hauptschiff. Auch hier erkennt man äh, dieses Kreuzgratgewölbe, man erkennt die Langhaustonne, die also in regelmäßigen Abstand immer durch eine Quertonne äh, verschnitten wird und so dieses, äh, dieses Kreuzgratgewölbe entsteht, also dieses, diese Aneinanderreihung von lauter kleinen äh, Gewölbezellen, die alle einzelne Kreuzgratgewölbe sind. Äh, in dieser Form äh, wurde der Dom äh, fertiggestellt, es ist aber nur ein Zwischenstand gewesen von Heinrich IV. am Ende des 11. Jahrhunderts. Es ist das größte Kreuzgratgewölbe nördlich der Alpen und äh, überhaupt ist es auch die äh, größte Kirche der Christenheit gewesen zu ihrer Zeit. Man sagt zwar, äh, die Klosterkirche von Cluny in Frankreich sei größer gewesen, aber es kommt immer darauf an, ob man nun äh, die Länge der Kirche misst oder ob man die Kubikmeter umbauter Raum misst. Äh, in mindestens einem dieser Kriterien handelt es sich beim Dom von Speyer um die äh, größte Kirche der Christenheit und die, die Abtei von Klüni, die bestand ja zu dieser Zeit nicht mehr. Also kann man äh, getrost sagen, dass es sich wirklich um die größte Kirche ihrer Zeit handelt. Nun, in dieser Zeit, Ende des 11. Jahrhunderts, Anfang des 12. Jahrhunderts, ist also Folgendes passiert, dass äh, möglicherweise die Normannen, den Spitzbogen eingeführt haben und zwar möglicherweise aus dem arabischen Raum und der ist dann eben zuerst aufgetaucht in der Normandie und auch in England wurden die ersten äh, Kirchen mit äh, diesen Spitzbögen gebaut. Jetzt sagen viele Leute immer, ja, der Spitzbogen, äh, der hat äh, bessere statische Eigenschaften als der Rundbogen, weil er eben eher der Kettenlinie entspricht. Also die Kettenlinie, das ist, wenn Sie eine Kette an zwei Punkten aufhängen, diese Linie, die diese Kette dann beschreibt, das nennt man die Kettenlinie und die wird mathematisch beschrieben durch den Cosinus Hyperbolicus und der entspricht in seiner geometrischen Form eher dem Spitzbogen wie dem Rundbogen. Nun, das ist natürlich vollkommener Blödsinn, diese geometrische Eigenschaft hat er, das nützt dem Spitzbogen aber nichts, denn die Art und Weise, wie man ihn in gotischen Kirchen eingebaut hat, dort ist es überhaupt nicht erforderlich, dass er diese statische Eigenschaft hat, die der Cosinus Hyperbolicus mit sich bringt. Der Spitzbogen hat einen ganz anderen Vorteil, den, der ihn bautechnisch über den Rundbogen stellt. Und zwar sehen wir unten rechts nochmal, diese Darstellung kennen wir bereits beim Rundbogen, beim konventionellen Rundbogen oder wie man ihn aus der Romanik kennt, besteht eigentlich immer der Zusammenhang, die Breite und die Höhe. Die Breite muss immer das Doppelte der Höhe sein, das haben wir also schon festgestellt. Während beim Spitzbogen ist das nicht so. Ich kann also beim Spitzbogen die Breite und die Höhe ganz beliebig wählen. Und das gibt mir bei der Herstellung des Kreuzgratgewölbes, das sieht man also jetzt in dieser Skizze, aber wir befinden uns also nun in der Gotik, darum sprechen wir jetzt nicht mehr von Kreuzgratgewölben, sondern von Kreuzrippengewölben, weil jetzt diese Grate an ihrer Unterseite alle mit einer Rippe, mit einer sichtbaren Rippe versehen sind, aber das sehen wir später noch. Die geometrische Eigenschaft allerdings, um die es mir hier geht, unten rechts sehen wir nochmal das Beispiel des romanischen Kreuzgratgewölbes, was immer auf diesem quadratischen Grundriss beruht, im Gegensatz zum gotischen Kreuzrippengewölbe, was wir oben auf der größeren der beiden Darstellungen sieht. 
Dort ist äh, die Breite des Bogens vollkommen unabhängig von ihrer Höhe. So kann ich also die Langhaustonne breiter machen als diese Quertonnen. Die Quertonnen kann ich mit einer geringeren Breite machen und trotzdem haben sie an, ihrer, an ihrem höchsten Punkt dieselbe Höhe. Das bringt den Vorteil, dass ich die Last, die aus dem Gewölbe kommt, einfach auf mehr Stützen verteilen kann. Also ich kann die Stützenreihen rechts und links des Hauptschiffes also beliebig eng stellen und so kann dieses, Ge dieses Gewölbe oder die Stützenreihen, die können viel mehr Last tragen, weswegen ich auch die Spannweite zum Beispiel eines Mittelschiffes deutlich größer machen kann als äh, zur romanischen Zeit noch ähm, bei einem äh, Kreuzgratgewölbe. Äh, man sieht das also auch hier in diesen Darstellungen. Auf der linken Seite sehen wir den Grundriss des Doms von Speyer. Das, die Kirche haben wir ja bereits gesehen. Auf der rechten Seite, das ist der Kölner Dom. Kölner Dom Spätgotisch wurde ja ungefähr um 1500 angefangen zu bauen, weswegen ich diese beiden Grundrisse gegenüberstelle. Das ist, wenn man sich mal auf die, die, die Gewölbekonstruktion im Mittelschiff fixiert. Man sieht im linken der beiden Beispiele, beim Dom zu Speyer, sieht man immer diese Kreuze eingetragen. Und das sind immer diese Kreuzgratgewölbe. Und man erkennt hier also, dass die einen quadratischen oder einen weitestgehend quadratischen Grundriss haben. Das ist so äh, aus den vorgenannten Gründen, also wegen dem Rundbogen, der in X- und in Y-Richtungen immer dieselbe Höhe haben muss, ergeben sich automatisch diese äh, quadratischen äh, Gewölbezellen. Während äh, auf der rechten Seite im Beispiel des Kölner Doms, dort sehen wir, dass die Gewölbezellen keineswegs quadratisch sind, sondern sie sind querrechteckig. Also diese Rechtecke sind ungefähr doppelt so breit, wie sie lang sind. Das ist also etwas ganz Typisches in der Gotik. Und alleine aufgrund dieser Eigenschaft, wenn Sie also solche Grundrisse sehen, können Sie sofort sagen, links, das ist Romanik aufgrund des Quadratens, und rechts, das ist Gotik aufgrund des rechteckigen Gewölbegrundrisses. Äh, es gibt natürlich noch andere Unterschiede äh, zwischen äh, dem gotischen und dem romanischen Grundriss. So sieht man zum Beispiel in der rechten äh, Darstellung vom Kölner Dom, dass es einen sogenannten Chorumgang gibt. Also ich kann quasi um den ganzen Altar rumlaufen, ohne dass ich den Pfarrer äh, bei seiner Predigt störe. Das ist äh, im Fall vom äh, Dom äh, von Speyer leider oder Gott sei Dank oder es ist auf jeden Fall nicht möglich. Ähm, hier äh, zur Vollständigkeit halber sehen wir also nochmal eine Außenaufnahme des Kölner Doms. Äh, es ist ja ein ganz klassisches Bild, äh, die, wenn man von der rechten Rheinseite rüberschaut, den Kölner Dom zusammen mit der Hohen Zollernbrücke, also seit meiner jüngsten Kindheit, äh, kenne ich dieses Bild. Ähm, aber warum? es ist nicht nur das Ensemble Hohenzollernbrücke und Kölner Dom, weswegen man äh, den Dom gerne aus dieser Perspektive äh, fotografiert. Das hat noch einen ganz anderen Grund und das äh, kann man erahnen auf dieser Aufnahme. Es ist nämlich was ganz Typisches für den Kölner Dom, dass man immer Probleme hat, ihn vollständig zu sehen. Also er ist vor allem sehr groß. Und äh, entweder sehe ich wie auf diesem Bild die obere Hälfte nicht äh, oder wie auf dem nächsten Bild, ich sehe die untere Hälfte nicht. Äh, er ist einfach sehr dicht eingebaut in die Kölner Stadtstruktur, äh, was es einem also nicht erlaubt, dieses Gebäude in, seiner ganzen Aus-, in seinem ganzen Ausmaß zu betrachten, wie das bei anderen gotischen Kirchen der Fall ist. Das liegt einfach daran, dass der Kölner Dom jahrhundertelang als Bauruine äh, dort gestanden ist. Und äh, so ist die Stadt immer näher an, an die Ruine rangewachsen. Und als man äh, ihn dann fertiggestellt hat, um 1900 ungefähr, ist es natürlich schon zu spät gewesen. Also da ist er richtig eingebaut gewesen, auch wenn es ganz tolle Gebäude sind, also das Museum Ludwig und auch das walraf richards museum auch das ganze Ensemble mit Bahnhof, mit der hohen Zollernbrücke, die ich schon genannt habe. Das ist eigentlich ein schönes Ensemble, das ist architektonisch sehr schön gelöst, aber äh, verglichen mit anderen gotischen Kathedralen ist dieser Dom so dicht eingebaut, dass man eigentlich gar nie die Möglichkeit hat, ihn äh, aus der Nähe betrachten zu können. Hier sehen wir noch eine Innenaufnahme derselben Kirche. 
äh, wenn wir uns mal auf die Gewölbekonstruktion äh, kon äh, fokussieren, dann sehen wir immer diese, diese Knöpfe, das sind die Schlusssteine, äh, wo diese vier äh, äh, Kreuzrippen, die oben zusammenkommen, mit einem gemeinsamen Schlussstein eben verbunden werden. Und man sieht eben, dass äh, von jedem Schlussstein genau vier Kreuzrippen starten, die dann ihre Last auf die Außenwände abtragen. Deswegen äh, spricht man bei dieser Gewölbekonstruktion auch um ein, äh, von einem vierteiligen äh, Gewölbe, von einem vierteiligen äh, Kreuzrippengewölbe. Das sieht man auch hier sehr schön. Das ist das Stadter von Caesarea in Israel aus dem 12. Jahrhundert. Caesarea ist ein Kreuzritterort gewesen. Möglicherweise ist deswegen die äh, gotische Baukunst äh, bis dorthin gekommen, weswegen ich Ihnen dieses Bild allerdings zeige. Äh, man sieht also sehr schön die Konstruktion dieser ähm, äh, Kreuzrippen. Ähm, und äh, man sieht vor allem, wie die Gewölbekappen auf die Kreuzrippen draufgemauert wurden. Man sieht also im Längshaus haben die Fugen eine Richtung und in der Quertonne haben die Fugen plötzlich eine andere Richtung. Je nachdem, ob das Gewölbe so rum oder ob es so rum auf die Kreuzrippen draufgebaut wurde. Dann gibt es noch etwas anderes, warum ich Ihnen dieses Foto zeige. Und zwar äh, sieht, erkennt man, es ist ein, einfach ein Gefühl, was man beim Betrachten dieses Fotos hat. Jedenfalls passiert mir das so. Äh, man bekommt den Eindruck, dass diese Decke einfach deswegen nicht einstürzt, weil es lauter Steine sind, die alle ineinander verkeilt sind. Man sieht das, man erkennt das also richtig auf diesem Bild, dass die statische Funktion durch das Verkeilen dieser Steine entsteht. Und äh, der ganze Inhalt dieses Videos oder die ganze Bautechnik der gotischen Kathedralen geht einfach genau darum, äh, auf welche Art und Weise muss man denn diese Steine miteinander verkeilen, dass diese Gewölbe stehen bleiben und ähm, also nicht einstürzen. Äh, ich möchte auf einen weiteren geometrischen Aspekt äh, jetzt noch zu sprechen kommen, den äh, diese Kreuzrippengewölbe haben. Man sieht hier also eine spätgotische Hallenkirche. Hallenkirche heißt einfach, dass die Seitenschiffe dieselbe Höhe haben wie das Mittelschiff. Das ist ja bei Basilika oder bei Basilikalkirchen nicht so. Bei Basilikalkirchen ist das Mittelschiff immer höher im Vergleich zu den Seitenschiffen. Aber wenn ich jetzt mal diese Skizze, die wir ja schon kennen, daneben stelle, dann hat man ja den Eindruck, dass äh, diese Fürstlinie, dass, die, dass das eine gerade horizontale Linie ist. Nun, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass das in diesem Fall gar nicht so ist, sondern am Schattenwurf, äh, an der Veränderung der Farbe durch den Schatten erkennt man es ein bisschen, dass immer dort, wo diese, dieser äh, Schnittpunkt der vier äh, Kreuzrippen sich befindet, der Schlussstein, dass dort das Gewölbe höher ist und zum Gurtbogen fällt es wieder ab und zu den Kreuzrippen wird es wieder höher und fällt wieder ab. Diesen, äh, diesen Effekt oder diese Bautechnik, das nennt man die Busung eines äh, Gewölbes. Äh, möglicherweise hat äh, das Wort denselben Ursprung wie der weibliche Busen, das weiß ich nicht, aber das, äh, man kann ja davon ausgehen. Man sieht es hier also nur ganz schwach. Es gibt also auch Beispiele, wo man das viel deutlicher sieht. Das ist ein Beispiel aus der Spätgotik. Da sieht man also ganz deutlich, wie die einzelnen Gewölbeteile, also überhaupt nicht die Fürstlinie, überhaupt nicht durchgehend ist, sondern dass die richtig einen Knick nach unten machen. Also die Busung des Gewölbes ist dort sehr extrem in der Spätgotik und man kann ja also fast sagen, das ist gar kein gotisches Kreuzrippengewölbe mehr, das hat ja schon fast die Form einer barocken Hängekuppel, was wir also hier sieht. Kommen wir wieder zurück zu unserem Kreuzrippengewölbe, das ist also eine Darstellung, die ich auch bei Wikipedia gefunden habe. Man sieht hier eine, ein, Längs-, ein, ein Mittelschiff und links und rechts des Mittelschiffes diese Stützen, diese runden Stützen und im Hintergrund links davon, das nennt man das Strebewerk. Und man sieht also, dass die Stützen, auf denen das Strebewerk fußt, dass das also deutlich stärker ausgebildet ist als diese Stützen links und rechts des Mittelschiffes. Nun, für was braucht man das Strebewerk? 
man sieht es vielleicht auf diesem Foto besser, das ist äh, La Trinité in Vendôme in Frankreich, äh, eine Kirche, die im 13. oder im 14. Jahrhundert gebaut wurde. Ich möchte eigentlich nicht näher äh, auf diese Kirche eingehen, warum ich dieses Foto zeige, ist, weil man dort die Strebebögen so schön sieht. Also man kann sich ja vorstellen, dass das Gewölbe, was dort oben drauf ist, dass das nicht nur senkrecht seine Last abträgt, sondern dass das die Tendenz hat, die Außenwände eben nach außen zu drücken. Und damit diese Außenwände des Mittelschiffs nicht nach außen kippen, nicht umfallen, hat man links und rechts äh, an das Mittelschiff diese Strebepfeiler gebaut, die dann im oberen Bereich mit diesen Strebebögen verbunden sind, um die Außenwände des Mittelschiffes abzustützen, damit die also nicht umfallen können aufgrund des sogenannten Horizontalschubs, äh, was also durch das Gewölbe des Mittelschiffs kommt. So, jetzt äh, wird es also spannend, äh, obwohl wir in der Zeit jetzt noch mal wieder ein bisschen zurückgehen. Das hier ist die Kathedrale von Saint. Äh, es ist eine der ersten gotischen Kathedralen, die in Frankreich gebaut wurde, von Heinrich von Saint, Bischof Heinrich von Saint. Äh, wir sprechen hier um die Zeit 1140, 1145, äh, als diese Kirche gemeinsam oder vielleicht ein bisschen später als äh, die Kathedrale von Saint-Denis im Norden von Paris gebaut wurde, von Abzuget. Aber es handelt sich dabei um die ersten gotischen Kirchen, die überhaupt in Frankreich, äh, oh, ja, in Frankreich gebaut wurden. Und äh, weswegen ich Ihnen dieses Foto zeige oder weswegen ich Ihnen diese Kirche zeigen möchte, das sieht man auf dem folgenden Foto. Das ist eine Innenraumaufnahme äh, derselben Kirche. Und es gibt hier zwei Aspekte, die man eben sehr schön sieht. Das eine, das ist, äh, wenn wir uns in Bildmitte oben mal auf äh, das äh, Kreuzrippengewölbe konzentrieren, dann sehen wir auch, dass dort Kreuzrippen vorhanden sind, aber von diesem Schlussstein hier gehen sechs Kreuzrippen los und nicht vier, wie wir das bisher eben beim Kölner Dom und wir haben auch schon andere Kirchen gesehen, dort waren es jeweils nur vier. Sehen wir nochmal hier die Innenaufnahme des Kölner Doms. Man sieht also, dass hier von jedem Schlussstein genau vier Kreuzrippen losgehen. Während in diesem Beispiel sind es also derer sechs. Jetzt sagen die Leute natürlich, ja, das ist ein sechsteiliges Gewölbe, der Kölner Dom hat ein vierteiliges Gewölbe, da hat man einfach noch zwei Kreuzrippen mehr hingemacht. Nun, das ist keineswegs so. Ein äh, sechsteiliges Gewölbe ist ungleich viel äh, komplizierter, als ein vierteiliges Gewölbe. Die geometrische Ausbildung äh, ist äh, sehr komplex und das werde ich Ihnen also nachher zeigen, wie das also genau aussieht. Man sieht aber noch äh, etwas anderes äh, auf diesem Foto äh, und das nennt man den Stützenwechsel. Also die äh, in der Mitte sichtbaren Stützen, auf der rechten Seite ist dort diese Kanzel angebaut. Äh, man sieht also, dass diese Stützen ein Doppelsäulen sind. Das sind also zwei Säulen zusammengefasst, die ein Kapitell tragen, wo sich dann äh, das aufgehende Gewölbe stützt. Aber die beiden Säulen davor und auch die dahinter, die sehen anders aus. Also äh, die, die, die Art, die Konstruktion der Stütze wechselt sich ab. Einmal diese Doppelstütze und dann diese ganz massive Mauerstütze. Dann wieder eine Doppelstütze und wieder eine ganz massive äh, Mauerstütze. Äh, das ist der zweite Aspekt, äh, den ich Ihnen auf diesem Foto zeigen möchte. Einmal sechsteiliges Gewölbe. Sechsteiliges Gewölbe und zweitens Stützenwechsel. Kommen wir zu diesem ersten äh, Aspekt, das ist äh, das sechsteilige Gewölbe. Äh, und zwar ist das hier eine Skizze, die ich für Sie gemacht habe, wo man die Konstruktionsart dieses sechsteiligen Gewölbes sieht. Ich äh, zeige Ihnen da im Vergleich noch unten diese kleine Skizze, äh, die haben wir vorhin schon gesehen. Das ist das, äh, die Art und Weise, wie Langhaustonne und Quertonnen miteinander verschnitten werden müssen, damit ein vierteiliges Gewölbe entsteht. Und beim sechsteiligen Gewölbe äh, muss man also diese Quertonnen immer in dieser Kreuzform miteinander verschneiden. Genauso wie das eben dort dargestellt ist. Äh, das sieht äh, sehr komplex aus und äh, das ist auch sehr komplex. 
Und ähm, warum man das aber trotzdem so gemacht hat, da komme ich eben später nochmal drauf zu sprechen. Äh, zuerst möchte ich äh, auf, auf den Aspekt äh, des Stützenwechsels noch zu sprechen kommen. Also sechsteiliges Gewölbe sehen wir hier. Man sieht jetzt, dass ähm, äh, der Aufbau der auf der, also wir sehen jetzt fünf Stützen vorne in dieser, in dieser rechten Reihe, rechte Stützenreihe dieses äh, Mittelschiffes, sehen wir fünf Stützen. Jetzt nehmen wir mal die mittlere dieser beiden Stütze, nennen wir sie Stütze 3. Äh, die äh, Gewölbekonstruktion, die sich dort drüber befindet, die sieht anders aus als bei Stütze 2 und 4. Also die, Struktur, die aufgehende Struktur unterscheidet sich grundsätzlich. Stütze 1, 3 und 5 sind, haben eine andere Last zu tragen als Stütze 2 und 4. Und wenn man es genau nimmt, Stütze 1, 3 und 5 haben deutlich mehr Last zu tragen als Stütze 2 und 4. Das liegt einfach daran, das sehen wir im nächsten Bild, das hier ist die Kathedrale von Beauvais in Frankreich. Es ist eine der abenteuerlichsten gotischen Kathedralen, die es also überhaupt gibt. Das, es ist das höchste Kirchengewölbe der Welt. Es hat an der höchsten Stelle 48,5 Meter, also fast 50 Meter. Man muss sich also vorstellen, dass man ein 15-geschossiges Gebäude in diese Kirche hineinbauen könnte, ohne dass sie also an die Spitze des Gewölbes ranreichen, ranreichen würde. Aber darum geht es mir im Moment nicht. Äh, konzentrieren wir uns mal auf die Stützen äh, in dieser, an dieser Fassade, die wir sehen. Aber nicht im linken Bereich, äh, wo dies, das Gewölbe diesen runden Abschluss hat, sondern dort, äh, wo also die Seitenwände noch gerade sind. Äh, ge am oberen Abschluss dieser Stützen, also das Foto sehen Sie, ist genau von unten gegen die Decke fotografiert. Und man sieht also vom unteren Bildrand nach oben, äh, sieht man äh, die Stützen laufen, auch vom oberen Bildrand nach unten. Ähm, Manche dieser Stützen, äh, wo sie oben an der Decke aufhören, gehen sie über in einen einzelnen Gurtbogen, in eine einzelne Rippe, die die Stütze weiterführt. Und andere dieser Stützen haben oben genau drei. Sehen Sie das? Und zwar sieht man immer eine Stütze, die sich oben in drei aufgliedert und dann kommt wieder eine, die sich in einen einzelnen Gurtbogen aufgliedert. Die nächste gliedert sich wieder in drei Kreuzrippen auf und äh, das ist genau das, was wir auch äh, in dieser Skizze vorhin gesehen haben, äh, dass äh, die Stützen nicht alle dieselbe Kraft äh, tragen müssen. Also dort, wo drei von diesen Kreuzrippen sich auf einer Stütze auflagern, dort kommt mehr Kraft, mehr äh, vertikale Last zustande, als dort, wo nur ein einzelner Gurtbogen sich auf dieser Stütze auflastet und äh, wenn Sie sich jetzt genau noch mal auf die, äh, an die, auf die Stützen konzentrieren, äh, die Stützen, die nur einen einzelnen Gurtbogen tragen, sind wesentlich dünner und feiner äh, hergestellt als die, auf der sich drei äh, aufstützen. Die sind also wesentlich dicker und wesentlich stärker und das nennt man äh, den äh, Stützenwechsel. Und das ist etwas ganz Typisches bei gotischen Kathedralen, die ein sechsteiliges Gewölbe haben. Also man sieht eben auch hier, dass von den Schlusssteinen oben jeweils sechs Kreuzrippen ausgehen. Und äh, das korrespondiert mit der Unterkonstruktion des Stützenwechsels. Das ist also immer eine starke Stütze, eine schwache Stütze, eine starke Stütze, eine schwache Stütze sich äh, abwechseln. Es gibt zwar auch Kirchen, wo das nicht so ist. Es gibt also auch äh, Kirchen, wo äh, die ein sechsteiliges Gewölbe haben ohne Stützenwechsel. Aber das Normale, äh, zumindest in der Frühgotik, ist also so, dass äh, die Unterkonstruktion sich auch in der Gewölbekonstruktion reflektiert oder eben äh, andersrum. Das ist auch eine Skizze, die ich gefunden habe bei Wikipedia. Man sieht also hier auch einen Ausschnitt eines Mittelschiffes mit drei Stützen und die mittlere der drei Stützen, da sieht man also ganz oben am Gewölbeansatz, da stützt sich also nur ein Gurtbogen auf, während sich also auf der ersten und auf der dritten Stütze 
drei äh, Kreuzrippen jeweils treffen und deswegen eine entsprechend größere äh, Last dort einbringen. Weswegen ich aber diese Grafik hier hinstelle, das ist ähm, folgendes. Einfach um zu veranschaulichen, dass es nicht nur um die vertikale Kraft geht, sondern um diese horizontale Kraft, die dort, also das Gewölbe drückt so schräg auf diese Fassade drauf und die Fassade, die möchte eigentlich umstürzen, weswegen wir hier auf der anderen Seite dann diese Strebebögen dort ähm, angebracht haben. Jetzt könnte man ja davon ausgehen, wir haben ja gerade eben davon gesprochen, äh, dass im Abwechselnd immer eine Stütze äh, mit einer hohen Kraft sich abwechselt mit einer Stütze mit einer niedrigen Kraft. Und weil diese Last, die aus dem Gewölbe kommt, eben nicht nur vertikal ist, sondern eben auch eine horizontale Komponente hat, könnte man ja auch davon ausgehen, dass diese Strebebögen, die wir vorher gesehen haben, dass dort auch ein Strebebogen jeweils eine hohe Last und der nächste dann eine niedrigere Last aufnehmen muss. Deswegen sollte es eigentlich etwas Entsprechendes geben, was wir im Grundriss oder im Mittelschiff sehen anhand des Stützenwechsels, etwas entsprechendes müsste es ja eigentlich dann auch an der Fassade außen geben, was man einen Strebebogenwechsel äh, nennen äh, würde. Nun, äh, um es kurz zu machen, äh, Sie können suchen, solange Sie möchten. Es gibt äh, dieses Phänomen des Strebebogenwechsels, sowas gibt es nicht. Alle gotischen Kathedralen, alle gotischen Kirchen, auch die, die ein sechsteiliges Gewölbe haben, haben alle eine Aneinanderreihung von gleich äh, großen Strebebögen und Strebepfeilern. Jetzt äh, möchte ich noch etwas Kompliziertes erklären. Und zwar, äh, wenn wir uns äh, jetzt mal vor Augen führen, dass zum Beispiel das vierteilige Gewölbe seine Last gleichmäßig an alle äh, Stützen abgeben. Sagen wir einfach mal, um eine Hausnummer zu nennen, auf jeder Stütze kommen 10 Tonnen zustande. Während beim sechsteiligen, also die beiden Gewölbe sind übrigens mehr oder weniger gleich schwer. Man kann also nicht sagen, dass das sechsteilige Gewölbe schwerer oder leichter wäre als das vierteilige Gewölbe. Aber es verteilt seine Last ungleich auf die Stützen. Wenn also jetzt auf manchen Stützen eine niedrigere Last, also wir haben gesagt, das vierteilige Gewölbe bringt auf jede Stütze 10 Tonnen Last ab. Wenn jetzt das sechsteilige Gewölbe an jeder zweiten Stütze nur 5 Tonnen Last ablädt, dann müssen die Stützen, die dazwischen sind, ja 15 Tonnen tragen. Einfach das, was die zweite, die vierte, die sechste Stütze weniger trägt, muss die erste und die dritte und die fünfte natürlich mehr tragen. Versteht man das? Ich denke schon. Dadurch, dass aber jetzt alle Strebebögen äh, in ihrer Ausführung genau gleich stark gebaut sind, müssen ja alle Strebebögen nach der stärkeren dieser beiden Belastungen dimensioniert werden. Also in dem Zahnenbeispiel, was wir eben hatten, bei einem sechsteiligen Gewölbe müssen alle Strebebögen dimensioniert werden, damit sie diese 15 Tonnen Last eben aufnehmen können. Während bei einem vierteiligen Gewölbe reicht es aus, wenn die Strebebögen so dimensioniert werden, dass sie jeweils 10 Tonnen Last aufnehmen können. Also, ich wiederhole, eine Kirche mit einem sechsteiligen Gewölbe braucht stärkere Strebebögen aufgrund der ungleichmäßigen Lastabtragung, aufgrund des Stützenwechsels, dass einmal große Last, kleine Last, große Last, kleine Last und alle müssen nach der großen Last eben bemessen werden. Deswegen braucht eine Kirche, die ein sechsteiliges Gewölbe hat, stärkere Strebebögen, um stabil stehen zu können. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, eine Kirche, die ähm, ein sechsteiliges Gewölbe hat und mit den schwächeren Strebebögen eines vierteiligen Gewölbes ausgestattet ist oder gleich stark eben äh, gebaut ist, ist instabil. Also dieses Gewölbe hat nicht die, dieses, in diesem Falle bringt das Gewölbe die Strebebogenkonstruktion zum Einsturz, weil jeder zweite Strebebogen überlastet wird. Es ist außerdem verwunderlich, warum gerade die frühen Kreuzrippengewölbe gerne als sechsteilige Gewölbe äh, gebaut wurden. 
Ich möchte Ihnen das mal zeigen am Beispiel der Kirche Saint-Denis im Norden von Paris. Hier sieht man also, das ist eine französische Webseite, es ist eine Regierungswebseite. Alle drei Grundrisse, die wir hier sehen, beziehen sich auf dieselbe Kirche, auf die benannte Saint-Denis. Das ist ja zusammen mit der Kathedrale von Saint, die wir gerade eben gesehen haben, handelt es sich bei diesen beiden Kirchen um die ältesten gotischen Kirchen, die in Frankreich gebaut wurden. Beide wurden in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, also um 1140, gebaut. Diese Kirche Saint-Denis wird eher ab Sujet zugesprochen, während die Kathedrale von Saint eher dem Bischof Heinrich von Saint oder mit bürgerlichen Namen Henri Sanglier zugesprochen wird. Eigentlich sind es drei Freunde gewesen, die diese Kirchen gebaut haben. Der dritte, das war Godefroy von Chartres, der spätere Baumeister der Kathedrale von Chartres. Und man geht heute davon aus, dass diese drei Männer mehr oder weniger verantwortlich waren für alle drei dieser frühen Kathedralen. Worauf ich aber hinaus möchte, in der linken Grafik hier, dort kann man drunter lesen, Reconstruction of Sujets Church. Während auf der ganz rechten äh, Grafik dort steht drunter Current Floor Plane. Und man sieht also auf der linken äh, Grafik, Reconstruction of Sujets Church, sieht man, dass das Mittelschiff über ein sechsteiliges Gewölbe ähm, verfügt. Also man sieht immer diese Kreuze mit diesem horizontalen Strich noch durch. Also das sind ja immer dort, wo sich diese sechs Linien treffen, das ist dann der Schlussstein dieser Kreuzungspunkt. Und da sieht man, dass da sechs äh, Kreuzrippen losgehen. Während in der ganz rechten Grafik, Current Floor Plane, dort sehen wir ganz eindeutig eine Konstruktion mit einem vierteiligen Gewölbe. Das würde also bedeuten, dass Abt Sujet seine Kirche mit einem sechsteiligen Gewölbe geplant hat und dann später wurde aber umgeschwenkt und bei der endgültigen Ausführung das Gewölbe in einer vierteiligen Art und Weise gebaut. Ob das Gewölbe nun eingestürzt ist, teilweise eingestürzt ist, ob es Probleme beim Bau gab oder ob die Baumeister das auch gemerkt haben, ohne dass ein Unglück passiert, das weiß ich nicht. Aber am Anfang stand auf jeden Fall die Idee, die Kirche mit einem sechsteiligen Gewölbe zu bauen und später wurde sie dann in, ein, in ein vierteiliger Manier eben ausgeführt. Dies zur Vollständigkeit noch, das ist die, die Fassade der Kathedrale von Saint-Denis. Und auch zur Vollständigkeit, hier sieht man eine Außenansicht noch der Kirche von Notre-Dame in Paris. Wir haben ja auch über diese Kirche gesprochen. So hat sie also ausgesehen vor diesem großen Brand, bevor der Dachstuhl zerstört wurde, bevor die Gewölbe eingestürzt sind durch diesen Dachreiter, durch diesen Turm, der auf die Gewölbe draufgestürzt ist. Ein Riesendrama für die Architekturgeschichte. Sie können sich also vorstellen, wie sehr ich gelitten habe, als ich das gesehen habe. Aber es erhebt sich eben aus dieser ganzen Thematik für mich jedenfalls die Frage, warum wurden dann überhaupt die frühen gotischen Kirchen mit sechsteiligen Gewölben ausgestattet? Also man sieht hier in diesen beiden Grafiken nochmal den Vergleich, oben das vierteilige Gewölbe, unten die Geometrie des sechsteiligen Gewölbes was viel komplexer aussieht, was instabil ist und mit allen weiteren Nachteilen. Warum hat man gerade bei den frühen Kirchen sich für diese Konstruktion entschieden? Nun, auch das kann ich Ihnen erklären anhand dieser beiden Grafiken. Wir sehen hier also auf der linken Seite auch, das ist die, der Grundriss der Kathedrale von Notre-Dame in Paris, und auf der rechten Seite, das ist der Grundriss des Kölner Doms. Bitte, wenn ich diese Grundrisse so immer nebeneinander stelle, vergleichen Sie nicht die Größen. Sagen Sie also jetzt nicht, die eine Kirche ist größer als die andere. Ich habe vorhin den Kölner Dom ja schon mit dem Dom von Speyer verglichen. Bitte tun Sie nicht die Größen vergleichen. Ich habe einfach nur äh, diese Bilder nebeneinander gestellt, dass sie beide eben auf den Bildschirm drauf passen. Äh, dass die haben nicht den äh, gleichen Maßstab, diese beiden Skizzen. Worum es mir hier geht... Man sieht, dass die, auf der linken Seite die Kathedrale Notre-Dame in Paris, die verfügt in ihrem Hauptschiff über ein sechsteiliges Gewölbe. Man erkennt das wieder an diesen Kreuzen mit der horizontalen Linie durch, während auf der rechten Seite der Kölner Dom über ein vierteiliges Gewölbe verfügt. 
Jetzt zählen wir mal die äh, Kreuzrippen, die notwendig sind, um so ein doppeltes Gewölbefeld äh, eben herzustellen. In, in der linken äh, Skizze äh, bei Notre Dame sehen wir, dass um ein, zwei Felder, wir zählen also immer die Kreuzrippen, die ich brauche, um zwei Felder herzustellen, ähm, da komme ich mit vier Kreuzrippen aus, zwei horizontale und zwei, die dieses Kreuz bilden. In der, Im rechten Beispiel beim Kölner Dom brauche ich, um dieses Doppelfeld abzudecken, brauche ich bereits sechs Kreuzrippen. Nun, diese Gewölbe wurden ja so gebaut, dass zuerst diese Kreuzrippen gebaut wurden und auf die Kreuzrippen drauf wurden dann die Gewölbekappen gemauert. Man hat das gesehen bei diesem Gebäude des Stadttors von Caesarea, da hat man das sehr schön gesehen, wie diese wie diese äh, Gebäude, wie diese äh, Gewölbe eben hergestellt sind. Jetzt ist es aber ein Unterschied, ob ich ähm, 50 Prozent mehr Kreuzrippen herstellen muss in einer Höhe von 35 oder 40 Meter. Das ist natürlich viel, viel schwieriger und ungleich komplexer für die Baumeister vor Ort. Das ist der Grund, weswegen frühe ähm, Kirchen, die mit Kreuzrippengewölben gebaut wurden, alle sechsteilige Gewölbe haben. Also zum Beispiel auch diese Kirche, das ist die Trinité von Caen. Das ist eigentlich eine romanische Kirche, das sieht man auch von außen schon. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts gebaut. Es gibt zwei ähnliche Kirchen, die wurden beide gestiftet von Wilhelm dem Eroberer bzw. von seiner Frau. Das hier ist die Trinité de Caen, das habe ich bereits gesagt, eine romanische Kirche. Und man sieht hier, wenn man ins Innenschiff schaut, ins, 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 in, das ist eine Innenaufnahme, wo man das Mittelschiff sieht, dort sieht man also auch Kreuzrippengewölbe, die als sechsteilige Gewölbe hergestellt wurden. Das sind zwar noch romanische Gewölbe, kann man jetzt sagen, weil sie nicht über Spitzbögen verfügen. Die ganze Kirche ist ja noch keine gotische Kirche. Es ist noch eine romanische Kirche, aber sie hat ein Kreuzrippengewölbe und zwar ein sechsteiliges. Es ist einfach einfacher herzustellen als ein Gewölbe, ein vierteiliges Gewölbe, was auf der anderen Seite dann stabiler ist. Aber das hat man wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit gemerkt, nachdem einige Kirchen mit sechsteiligen Gewölben eingestürzt sind, so auch die vorhin gezeigte Kathedrale von Beauvais, die ist ja mehrfach eingestürzt, ähm, bevor man sie dann überhaupt erst äh, am Ende des 16. Jahrhunderts ähm, fertigstellen könnte. Soweit äh, zu meinem Video, die Geheimnisse der Gotik, äh, während wir hier noch die Kathedrale von Reims sehen. Äh, sie wurde gebaut äh, am Anfang des 13. Jahrhunderts, ich zeige es, weil es einfach ein schönes Bild ist. Äh, ich hoffe, Ihnen hat mein Video gefallen äh, und ich hoffe, dass ich Ihnen auch ein paar Geheimnisse gotischer Kathedralen vermitteln konnte. Falls das so ist, schreiben Sie es mir doch unten in die Kommentare rein. Ich freue mich auch über ein Like, wenn Ihnen mein Video gefallen hat und wenn Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie einfach meinen Kanal. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und Tschüss.